，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。迪丽热巴的最大资本不是流量多不多，而是背后的加行传媒。对于迪丽热巴来说，现在最重要的是什么？很多人会觉得是流量，毕竟作为新一代的流量小花，没有流量的话，对于他是特别危险的存在。一旦失去流量，等同于迪丽热巴将会彻底没有翻身的时候了。但是，流量这玩意只能说是薛定谔的存在，毕竟互联网的事情真的不能太当真。对于迪丽热巴来说，现在最重要的是背后的加行传媒。很多人觉得迪丽热巴应该不用担心这一点才对，毕竟她现在的资源和人脉可一点都不差。甚至自从杨幂从家行走了之后，现在的迪丽热巴已经混成了加行的台柱子了。更重要的是，现在的家行手里的艺人没有多少个能够起来的，并且知名度更是远远落后于迪丽热巴。现在真正要担心的是迪丽热巴才对，毕竟家行再不给好点好处，自己非要跑了不成？很多人可能搞错了一个方向，觉得迪丽热巴最大的本钱来自于流量，事实上。它是来自于平台，不要觉得家行是个小公司，那你就太小瞧他们了。杨幂就是最典型的例子，当初在家行混得有多风光的她，如今的她混得那叫一个差。为什么呢？很简单，杨幂之所以能起来，真的少不了家行的帮忙。你可以吐槽家行作品质量一般。但否认不了他背后强大的运营团队。杨幂拍了那么多的烂片和烂剧，为什么口碑能保持稳定？一大原因就在于背后的家行传媒没有公关能力，估摸着杨幂早就歪了。因此，离开了家行之后，我们会发现杨幂的资源开始出现滑铁卢的情况。质量和咖位不停的倒退，由此也就引发了杨幂的恶性循环。估摸着杨幂退圈，也就是这几年的功夫了。而回到迪丽热巴这边，也是同样的道理。现在的迪丽热巴最好的方式，就是和家行传媒深度捆绑。此前传出了迪丽热巴和家行传媒合同到期的事情，为什么现在没有了？很显然，迪丽热巴很有可能已经续签了，因为她太能认得清自己需要什么，谁是对自己帮助最大的人了。杨幂之所以离开，那是真的想开创新事业了，但迪丽热巴恐怕还真的不太行。那么，有人肯定会说了，既然这样了，迪丽热巴未来会怎么样？这一点。我个人觉得她很有可能会转型，因为女明星的寿命是很短的。到了三十岁之后，女明星的寿命就会开始直线下滑。这时候，不转型成功的女明星大多数都会被淘汰出局。迪丽热巴也是同样的情况。当然，千万别学隔壁的杨颖，那不是转型。那是自杀式咸鱼翻身。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。